Thưa quý vị và các bạn, thời gian qua, hoạt động tư pháp và cải cách tư pháp có nhiều chuyển biến tích cực. Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh Quảng Trị đã hoàn thành các chương trình và kế hoạch công tác đề ra. Các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền địa phương và các cơ quan tư pháp đã quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị của đảng về công tác cải cách tư pháp. Các cơ quan tư pháp đã tăng cường phối hợp để thống nhất về nhận thức trong việc áp dụng pháp luật, chủ động ra soát, phối hợp giải quyết nhiều vụ án, vụ việc khó khăn, vướng mắc, tồn động kéo dài. Những vụ án còn có quan điểm giải quyết khác nhau. Bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những tồn tại trong công tác tư pháp và cải cách tư pháp đòi hỏi phải tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác cải cách tư pháp. Đây là nội dung chuyên mục Nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực kỳ này đề cập. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sau tháng đầu năm 2024, Ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh đã tham mưu tỉnh ủy, lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn tỉnh tiếp tục quán triệt triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về công tác cải cách tư pháp, ban hành chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2024. Ban thường vụ, ban chỉ đạo cải cách tư pháp các huyện thị, thành ủy, các cơ quan tư pháp tỉnh thực hiện nghiêm túc các nhiệm vụ trong chương trình công tác năm 2024 của ban chỉ đạo cải cách tư pháp tỉnh. Lãnh đạo chỉ đạo các cơ quan tư pháp đẩy nhanh tiến độ giải quyết các vụ án, vụ việc hình sự, dân sự, hành chính đúng thời hạn quy định pháp luật, quan tâm chú trọng công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật. Trên lĩnh vực tư pháp, Công an tỉnh đã triển khai thực hiện hiệu quả các chủ trương của Đảng, của ngành về công tác cải cách tư pháp, ban hành nhiều văn bản để thực hiện các nhiệm vụ cải cách tư pháp tham mưu tỉnh ủy, ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện tốt chức năng quản lý nhà nước về an ninh trật tự theo địa bàn, lĩnh vực quản lý, thường xuyên tổ chức thanh tra kiểm tra kết quả thực hiện công tác tư pháp và bổ trợ tư pháp tại công an các đơn vị và địa phương nhằm kịp thời phát hiện, chấn chỉnh, khắc phục những tồn tại thiếu sót, góp phần nâng cao hiệu quả các mặt công tác. Công tác điều tra, khám phá các vụ án hình sự đạt tỷ lệ cao, công tác tiếp nhận, phân loại, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm và kiến nghị khởi tố thi hành án hình sự đảm bảo đúng pháp luật. Công an tỉnh đã tập trung chỉ đạo thực hiện tốt một số công tác nổi bật là đẩy mình ứng dụng công nghệ thông tin trong phòng chống tội phạm, đặc biệt là tập trung xây dựng và tiến tới là sử dụng đề án ghi âm ghi hình sử dụng âm thanh trong hỏi cung bị can theo quy định của Bộ luật Tổ tụng hình sự năm 2015 các cái đề án về xây dựng cơ sở vật chất đối với các trại tạm giam, nhà tạm giữ, kho vật chứng để đảm bảo cho công tác phục vụ công tác điều tra cũng như xử lý tội phạm. Tiến hành tập trung đào tạo nguồn lực để bổ nhiệm điều tra viên đến tận công an cấp xã và tập trung đào tạo để đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm ngay từ cơ sở. Viện kiểm sát nhân dân hai cấp đã triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và của ngành về công tác cải cách tư pháp, ban hành kế hoạch thực hiện chương trình công tác cải cách tư pháp năm 2024, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan tiến hành tố tụng, đảm bảo giải quyết các vụ án, vụ việc đúng pháp luật, không để xảy ra oan sai, bỏ lọt tội phạm, góp phần nâng cao hiệu quả trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh. Tòa án nhân dân hai cấp của tỉnh Quảng Trị tiếp tục triển khai quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và chương trình phối hợp về nhiệm vụ cải cách tư pháp đến toàn thể cán bộ, công chức, người lao động, tổ chức xét xử, giải quyết các loại án đảm bảo đúng pháp luật và không xảy ra oan sai. Chất lượng xét xử tiếp tục được nâng cao, các thẩm phán tiếp tục nâng cao kỹ năng tranh tụng tại phiên tòa. áp dụng các cái thông tin thì trong 6 tháng vừa qua cán bộ công chức tòa án tỉnh Quảng Trị đã có hơn 12.000 lượt truy cập vào cái phần mềm trợ lý ảo. Đây là một cái phần mềm được tòa án nhân dân tối cao triển khai áp dụng thực hiện trong suốt thời gian qua và nó đặc biệt là hỗ trợ rất nhiều cho các thẩm phán và các cái chức danh tư pháp khác khi tra cứu các cái kiến thức các cái quy định pháp luật cũng như là đồng bộ với các cái công tác quản lý án của tòa án. À, ngoài ra thì tòa án hai cấp tỉnh Quảng Trị cũng là chú trọng công tác xây dựng cơ sở vật chất và tiếp tục hoàn thiện các cái thiết bị để phục vụ cho công tác các cái tư pháp như là hội trường xét xử hệ thống đường truyền về phiên tòa trực tuyến. Các cơ quan tư pháp đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến và giáo dục pháp luật, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của ngành, đảm bảo phục vụ có hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong các hoạt động tư pháp, 
đồng thời tuyên truyền phổ biến các chủ trương chính sách của Đảng, các văn bản pháp luật của nhà nước, góp phần nâng cao nhận thức và ý thức chấp hành pháp luật của cán bộ đảng viên, nhân dân trên địa bàn tỉnh. Cấp ủy các địa phương đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo đối với các cơ quan tư pháp và hoạt động tư pháp trên địa bàn. Công tác tuyên truyền phổ biến và giáo dục pháp luật, bổ trợ tư pháp chuyển biến tích cực, nhiều hoạt động tuyên truyền pháp luật, trợ giúp pháp lý được triển khai đến cơ sở. Chúng tôi cũng đã làm tổ chức công tác tuyên truyền uh, thông qua uh, tập huấn cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên uh, cơ sở để như vậy là tăng cường cái công tác tuyên truyền đối với cái đội ngũ này. Thứ ba thì hàng năm chúng tôi uh, uh, đã chỉ đạo tòa án phối hợp với đoàn thanh niên, công an để như vậy là tổ chức các cái phiên tòa lưu động để uh, thông qua đó cũng làm tăng cường cái nhận thức của người dân uh, cũng như cán bộ đảng viên uh, đối với uh, công tác cải cách tư pháp trong tình hình mới. Uh, từ đó uh, đã uh, uh, từ những cái kết quả đạt được như vậy thì uh, tình hình tội phạm uh, trên địa bàn huyện uh, ngày càng được uh, được giảm xuống, uh, nhận thức uh, của người dân cũng như cán bộ đảng viên được nâng lên một cách rõ rệt. Bên cạnh những kết quả đạt được trong công tác cải cách tư pháp vẫn còn một số tồn tại nhất định. Vì vậy, các cơ quan tư pháp của tỉnh tiếp tục tập trung phổ biến và quán triệt các chủ trương chính sách quy định trong công tác tư pháp. Tiếp tục tập trung chỉ đạo, giả soát, giải quyết rứt điểm các vụ án tồn động còn ý kiến khác nhau từ hình sự đến dân sự để hạn chế án hủy, sửa, trả hồ sơ để điều tra bổ sung. Cái quan trọng là lông dân yên là cái việc của cái khối ngũ chính là cái tư pháp của chúng ta làm sao đó để tạo môi trường tốt nhất cho người dân, tức là tội phạm thì phải giảm, những vấn đề mà đe dọa sự an toàn của người dân là phải giảm, rồi là cái, cái, cả cái thủ tục đầu tư là phải an toàn, cũng được hiểu tiền, cũng được thế này, cũng được thế kia, cũng được vi phạm pháp luật, là những cái cái mà quy định của chúng ta phải làm. Trong thời gian qua thì, thì cái công tác phòng chống tội phạm thì được đề cao nhất là tội phạm về ma túy được các lực lượng công an, hải quan rồi đặc biệt là biên phòng ở tuyến biên giới là cũng rất là chủ động và các việc đã lập công. À, những cái công việc mà nó liên quan đến các cái vụ án lớn thì lực lượng công an rồi các cái cơ quan điều tra, các cơ quan tổ tụng cũng đã làm rất là nỗ lực. À, đến thời điểm này thì các cái vụ án đã được đưa ra xét xử rất là kịp thời răn đe chúng tôi cũng thường xuyên chỉ đạo cho cái các cơ quan tổ tụng là cũng phải làm để đạt được hai mục đích là không oán mà không lọt hai mục đích đó và cũng đã góp phần tránh đe phòng ngừa giáo dục của xã hội để tiếp tục thực hiện đồng bộ và có hiệu quả công tác cải cách tư pháp các cấp ủy tổ chức đảng chính quyền mặt trận tổ quốc hội đoàn thể và các cơ quan tư pháp tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm túc và hiệu quả nhiệm vụ công tác cải cách tư pháp tăng cường phối hợp, tập trung chỉ đạo nâng cao chất lượng điều tra các vụ án, nhất là các vụ án nghiêm trọng, phức tạp, các vụ việc được ban chỉ đạo phòng chống tham nhũng tỉnh đưa vào diện theo dõi. Nâng cao chất lượng giải quyết, xét xử các vụ án, đảm bảo việc điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án đúng người, đúng tội và đúng pháp luật, không bỏ lọt tội phạm. Các cơ quan tư pháp tiếp tục ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số một cách mạnh mẽ hơn. Đến đây thời lượng của chuyên mục nội chính phòng chống tham nhũng tiêu cực xin được tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong chuyên mục này kỳ sau.